አንዴናቹ ወደ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቆይታችን ስለ words used as different parts of speech ወይም የተለያዩ የንግግር ክፍሎችን ሆነው የሚያገለግሉ ተመሳሳይ ቃላቶችን ምንመለከት ይሆናል እኔ ሜላ ትባላለሁ YouTube ቻናላችንን subscribe ካላደረጉ ሌሎች ምንላቃቸው ቪዲዮዎች እንዳመልጡት subscribe በማድረግ የኛን ቤተሰብ ይቀላቀሉ words can be used as different kinds of parts of speech depending on their position in the sentence ቃላቶች አረፍተ ነገር ውስጥ በሚኖራቸው ቦታ ወይም በሚይዙት ቦታ አንጻር የተለያዩ የንግግር ክፍሎችን ሊታኩልን ወይም የንግግር ክፍሎች ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ ምንም እንኳን ቃላቶቹ አንድ አይነት ቃል ቢሆኑ ሴንቴንሳችን ውስጥ ወይም አረፍተ ነገራችን ውስጥ በመንሰጣቸው ቦታ ግን በዛ የተነሳ የተለያየ የንግግር ክፍል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንደምታስታውሱት ስምንት አይነት የንግግር ክፍሎች ወይም parts of speech አሉ። የመጀመሪያው noun ነው ወይም ስም የምንለው then pronoun አለ pronoun ማለት ተውላጠ ስም ወይም ስምን ተከቶ የሚገባ ከዛ adjective አለ adjective ማለት የስም ገላጭ ወይም ስምን የሚገልጽ ከዛ verb አለ verb ማለት ድርጊት ወይም ግስ የምንለው ወይም action የምንለው ነው then adverb አለ adverb ማለት ደግሞ verb-ን የሚገልጽ ወይም የግስ ገላጭ የምንለው ተውሳከ ግስ የምንለው ማለት ነው በአማርኛ ከዛ በመቀጠል ደግሞ prepositions አሉ መስተጻመር ምንላቸው ከዛ በመቀጠል conjunctions አሉ መስተዋደድ ምንላቸው ከዛ interjections ወይም አጋናኝ ቃላቶች ብለን የምንጠቀመው የተናጋር የተማርናቸው የንግግር ክፍሎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ቃላቶች ሴንቴንሳችን ውስጥ በሚኖራቸው ቦታ እነዚህን የተለያዩ የንግግር ክፍሎች ሆነው ሊያገለግሉን ይችላሉ ይሄንን አሁን የተነጋገርነው ነገር ይበልጥ ደግሞ በኤግዛምፕል ደግፈን እናወራው እሺ the guard is on a round of the building ዚጋ በቦልድ ወይም ደመቀ ተደርጎ የተጻፈው ቃል ትኩረታችሁን እሱ ላይ እንድታደርጉ ነው ምንመለከተው ቃል እሱ ነው the guard is on a round of the building ዘበኛው ወይም ጠባቂው ህንጻውን ጥበቃ ላይ ነው ህንጻ ህንጻው ጥበቃ ላይ ነው ዚጋ አንድ እንድትገነዘቡልኝ የምፈልጋው ነገር ተመልካቾቼ እንግሊዘኛውን ወደ አማርኛ ስለተረጎ ቀጥታ ትርጉም አይደለም እየተረጎም እንኳን ያለውት ለአማርኛችን ለጆራችን እንዲመች በሚል አቻ ትርጉሙን እየፈለኩ ነው እየተረጎም እንኳን ያለውት ስለዚህ ይሄንን ስትመለከቱ ያንን ግንዛቤ ውስጥ እየከተታችሁ ይሁን እሺ ወደ ሴንቴንሳችን ስንመለስ the guard is on a round of the building ዘበኛው ወይም ጠባቂው ህንጻውን ጥበቃ ላይ ነው you see round የምትለው ቃል ጥበቃ በሚለው አቻ ትርጉም ተደረጎ ማለት ምን ሆና ነው የገባችሁ ስም ወይም noun ሆና ነው የገባችሁ የጋርዱን አክሽን ወይም ስራውን ስያሜ ሰጥቶታል ምን ያረጋ ነው እየተጠበቀ ነው ለዛ አክሽኑ ለዛ ድርጊቱ ስያሜ ሰጠው ያ ስያሜ ጥበቃ ነው ወይም round የሚለው ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ round የምትለው ቃል በዚህኛው ሴንቴንስ ላይ noun ሆና ወይም ስም ሆና ገብታለሽ ማለት ነው እቹ ራውንድ የምትለውን ቃል ደግሞ በሌላ ሴንቴንስ ውስጥ እናያት a ball is a round object a ball is a round object ኳስ ክብ ነገር ነው ኳስ ክብ ነገር ነው እዚህ ጋር ክብ የሚለው ራውንድ የሚለው ቃል ክብ ሆነ ክብ በሚል አቻ ትርጉም ነው የቀበው ስለዚህ አሁን ክብ ሲል እየገለጸልን ያለው የቦሉን ወይም የኳሱን ቅርጽ ነው ስለ ኳሱ ያወራልን ነው በዚህ ሴንቴንስ ላይ ያለው ስም ball ነው ወይም ኳስ ነው ስለዚህ 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 ኳስ እየገለጸልን ያለው ቃል እያብራራልን ያለው ቃል round የሚለው ቃል ምንድነው ማለት ነው adjective ወይም የስም ገላጭ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው ሴንቴንስ ደግሞ እንደምንመለከት the guard went round the building the guard went round the building ዘበኛው በህንጻው ዙሪያ ሄደ ይላል ዘበኛው በህንጻው ዙሪያ ሄደ እሺ እዚህ ሴንቴንስ ላይ 
ሁለት መዋሃድ ያለባቸው ወይም ግንኝ በማላቸው ግንኝነት ሊኖር የሚገባ ሳይንቲዞች አሉ ፓርቶች አሉ የመጀመሪያው the guard went milo ወይም ዘበኛው ሄደ milo ነው ዘበኛው ሄደ የሚቀጥለው ደግሞ the building ወይም ህንጻው milo ነው አሁን ይሄ የዘበኛው መሄድና የህንጻው መኖር ሊያገናኝ ወይም relationship ሊፈጠር የሚችል ቃል መኖር አለበት መሃል ላይ ያ ቃል round ወይም ዙሪያ የሚለው ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስራ ያላቸው ደግሞ ሴንቴንስ ማን ነው ቃላቶች ምንድናቸው ብለናል preposition ይባላሉ ወይም መስተዋደ ይባላሉ ብለናል የምታስተውሱ ከሆነ የጋርዱ ከቢልዲንግ በቢልዲንጉ ዙሪያ መዞር የሚናግሩን ወይም በሁለቱ መካከለ ያለውን relationship የሚገልጹልን ቃላቶች ናቸው prepositions ስለዚህ በዚህኛው sentence ላይ round እንደ preposition ሆኖ አገልግሎናል ማለት ነው ይህ sentence ደግሞ እንመልከት the teacher rounded up the students the teacher rounded up the students አስተማሪው ተማሪዎቹን ሰበሰባቸው you see አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ፎርም አለውጣለሽ ቅርጹ አለውጣለሽ ግን እስቲ ራስዋ ቃል ነች the teacher rounded up the students አስተማሪው ልጆቹን ሰበሰባቸው you see እዚህ ጋር አሁን ስለ አስተማሪው ድርጊት ስለ አስተማሪው አክሽን ነው የነገረን ያለው ስለዚህ አክሽንን የሚገልጽልን ወይም ደግሞ ያንድ ነገር መሆን የሚገልጽልን ስቴት ስቴት የሚገልጽልን ቃል የቃል ክፍል ምን ይባላል ብለና verb ይባላል ብለና so እዚህ ጋር rounded up የሚለው ወይም rounded የሚለው ቃል ሆኖ ይገባለ verb ነው ማለት ነው እሺ the bird flew round and round the bird flew round and round እርግዋ ወይም ወፋ ዙሪያውን በረረች ወፋ ዙሪያውን በረረች አሁን ስለ ወፋ የበረራ ሁኔታ የበረራ አቅጣጫ አበራራን እየነገረ ነው you see ስለዚህ ስለ አክሽኗ ያስረዳን ነው ማለት ነው አክሽኗ ላይ ተጨማሪ መግለጫ ያደረገልን ነው ስለዚህ verbochen የሚገልጽ verbochen ላይ ይበልጥ መግለጫ የሚገልጽ የቃል ክፍል ደግሞ ምን ይባላል ብለናል adverb ይባላል ብለናል ወይም ተውሳ ከግስ ይባላል ብለናል ስለዚህ round and round ወይም ዙሪያ የሚለው word በዚህኛው sentence ላይ እንደ adverb ሆኖ አገልግሎናል ማለት ነው እስቲ ተጨማሪ examplesችን እኔ all all ወይም ሁሉም የሚለው ቃል በተለያዩ ሴንቴንሶች ውስጥ የተለያየ parts of speech ሲሆን እንመልከት all rats are scared of cats all rats are scared of cats ሁሉም አይጦች ድመቶች ይፈራሉ እዚህ ጋር አሁን ሁለት ስሞች አሉ አንደኛው አይጥ የሚለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ድመት የሚለው ነው አሁን ከአይጥ በፊት የጋባው all የሚለው ቃል ስለ አይጡ ስለ አይጦቹ በደንብ ይያነገረን ይገለጻልን ነው አይጦች ድመቶችን ይፈራሉ አሉ የትኞቹ አይጦች ሁሉ አይጦች you see ስለ አይጦቹ ወይም ስለ ናውኑ ይበልጥ መግለጫ እየሰጠ ነው ሁሉ አይጦች የትኞቹ አይጦች ሁሉ አይጦች ስለዚህ በዚህኛው ኬስ አድጀክቲቭ ወይም የስም ገላጭ ሆኖ ገብቷል Syria lost its all in the war Syria lost its all in the war Syria ወይ ሶሪያ በጦርነቱ ሁሉ ሁሉ ነገሯን አጣች ሶሪያ በጦርነቱ ሁሉ ነገሯን አጣች ምን ዋን ነው ሶሪያ ያጣችሁ ሁሉ ነገሯን you see እዚህ ጋር አሁን የሶሪያ ያጣችሁ ነገር ስያሜ እየሰጠለት ነው ስያሜ እየሰጠው ነው ወይም ስም እየሰጠው ነው ስለዚህ አሁን all የሚለው ወይ ሁሉ ነገር የሚለው ቃል እዚህ ጋር እንደ ስም ወይም እንደ ነው ሆኖ አገልግሏል ማለት ነው ሌላ ቃል እንመልከት need 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 ማለት መፈለግ ማለት ነው noun ሲሆን እንመልከት food is human need food is human need ምግብ የሰው ልጅ ፍላጎት ነው ምግብ የሰው ልጅ ፍላጎት ነው አሁን ምግብ ለሰው ልጅ ምን እንደሆነ ወይ ምግብ ለሰው ልጅ ምኑ እንደሆነ ስም እየሰጠው ነው ምንነቱን እየነገረ ነው 
ፍላጎት መሆኑን እየነገረ ነው ስለዚህ ፍላጎት ስም እንትኑ ፎርሙ ራሱ ቅርጹ ራሱ ተቀይሯል need ማለት መፈለግ ማለት ነው ስም ሆኖ ሲያገለግል ደግሞ ፍላጎት ይሆናል ማለት ነው በአማርኛም ላይ ምንከተለው አከሄዴ ነው ግስ ሲሆን እና ስም ሲሆን ቃላቶቹ ይቀያያራሉ need መፈለግ ነው በverb ጊዜ ወይ ግስ ሲሆን ማለት ነው ስም ስናደርገው ደግሞ ወደ ፍላጎት ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምግብ የሰው ልጅ ፍላጎት ነው ሚቀጥለውን ነው verb ሲሆን i need money to buy food i need money to buy food እዚህ ጋ b u y ነው sorry for the mistake እዚህ ጋ u ትቀራለች እሺ i need money to buy food ምግብ ለመግዛት ብር እፈልጋለሁ ይሄ እዚህ ጋር አሁን need የምትለው አቃል ምን ሆና ነው የገባችሁ ድርጊት ሆና ነው ብር የመፈለግ ድርጊቴን እየነገረ ነው ለድርጊቴ ስም እየሰጠው ነው ማለት ነው ስለዚህ i need money to buy food ምግብ ለመግዛት ብር እፈልጋለሁ እዚህ ጋር አሁን need የሚለው ቃል ምን አይነት ትርጉም ይዞ ገባ ማለት ነው መፈለግ የሚለውን ትርጉም ይዞ ገባ ስለዚህ verb ሆነ ያገለግላናል ማለት ነው ሌሎች ቃላቶችን እንመልከት hot hot ማለት ትኩስ ወይ የሚያቃጥል ማለት ነው adjective ሲሆን እንም እኔ it is a hot tea it is a hot tea የሚያቃጥል ሻይ ነው ወይ ትኩስ ሻይ ነው ሲጋራውን ስለ ሻዩ እየገለጸልን ነው ሻይ ወይ ቲ በዚህ ሴንቴንስ ላይ noun ነች ስም ነች ስለ ስም የሚገልጽልን የቃል ክፍል ደግሞ እንደተነጋገረ ነው adjective ይባላል ስለዚህ hot የሚለው ቃል እንደ adjective ወይ እንደ ስም ገላጭ ሆኖ ገብቶልናል ማለት ነው the fight between the brothers hooted up the fight between the brothers hooted up በወንድማ በወንድማማቾቹ መካከል ያለው ጸብ ተጋጋለ ተጋጋለ hooted up ማለት ተጋጋለ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ድርጊቱን ነው እየነገረ ነው ያለው ነው ያለው የግጭታቸውን ወይም የጥላቸውን መጋጋል መዋስ እየነገረ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አክሽን ነው ማለት ነው ድርጊት ነው በዚህኛው ሴንቴንስ ላይ hot ትንሽ ቅርጿን ቀይራ verb ሆና ገብታለሽ ማለት ነው up adverb ወይም የግስ ገላጮ ነው ሲገባ እንመልከታው the police locked up the thief the police locked up the thief ፖሊሱ ሌባውን አሰረው ሌባውን አሰረው እዚህ ጋር locked የሚለው መቆለፍ ወይም በእኛ سنመጣው ማሰር ነው ድርጊት ነው ወይም verb ነው አፕ የምትለው አቃል እቺን verb ይበልጥ ለማጠንከር የገባች ነች ለማጠንከር የገባች ነች ስለዚህ adverb ሆና ታገለግለናለሽ ማለት ነው verbዋን ለማጠናከር ስለገባች adverb ሆና ታገለግለናለሽ preposition is you she climbed up the wall she climbed up the wall ዚጋ ሁለት ሴንቴንስ ሁለት የሴንቴንስ ፓርቶች አሉ she climbed ወጣች ወይም ተንጠላጠለች እና the wall ወይም ግርግዳ የሚለው ክፍል የሷን መውጣት ወይም መንጠላጠልና ግርግዳውን የሚያጣምር አንድ ቃል ያስፈልጋል ወይም ግንኙነት እንዲኖራቸው ሊያደርግ የሚችል ቃል ያስፈልጋል ይሄ ቃል up ነው ማለት ነው she climbed up the wall ግርግዳው ላይ ወጣች ወይም ግርግዳው ላይ ተንጠላጥላ ወጣች ስለዚህ up እዚህ ጋር እንደ አጣማሪ ቃል ሆኖ ነው የገባው ማለት ነው እንደ አጣማሪ ቃል ወይም እንደ preposition ሆኖ ነው የገባው noun ሲሆን አቤል had ups and downs in his life abel had ups and downs in his life እዚህ ጋ ups and downs የሚለው አባባል በእኛ سنተረጉሞ ስኬትና ውድቀት ልንለው እንችላለን ወይ ደግሞ ከፍታና ዝቅታ ልንለው እንችላለን ስለዚህ አበል በህይወቱ ስኬትና ውድቀትን አይቷል ወይ ማጋጥሞታል ነው ማለት ነው አቻ ትርጉሙ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አብስ የሚለው ቃል 
እንደ ስኬት ወይም እንደ ከፍታ እንደ ማለት ሆኖ ነው የገባው ማለት ነው ስለዚህ እንደ ናውን ወይም እንደ ስም ሆኖ ያገለግልልናል ማለት ነው ዳውን የሚለው እንደሞ ቃል እንመልከት adverb ሲሆን sit down sit down ተቀመጥ እዚህ ጋር sit የምትለው ወይ መቀመጥ አክሽን ነው ድርጊት ነው ድርጊት ነው ይሄንን ድርጊት ይበልጥ ሊያብራራልን የገባው ቃል down ነው ስለዚህ adverb ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው we walked down the street we walked down the street እዚ ሴንቴንስ ላይ ሁለት ግንኙነት ሊኖራቸው የሚገቡ ፓርቶች አሉ። የመጀመሪያው we walked ተራመድ we walked ሌላኛው ደግሞ the street ወይም ጎዳናው አሁን የኛን መራመድና ጎዳናውን ሊያገናኝ ሊያጣመር የሚገባ ቃል አለ። ያ ቃል down ነው ማለት ነው። we walked down the street ሲል በጎዳናው ቁልቁል ተራመድ በጎዳናው ቁልቁል ተራመደ ይዚ እዚህ ጋር አሁን ዳውን የምትለው ቃል በሁለቱ ፓርቶች በሁለቱ የሴንቴንስ ክፍሎች መካከል ያለው ግንኙነት አሳይቶናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቃላቶች ደግሞ እንደተነጋገርነው ፕሪፖዚሽን ይባላሉ verb ሆኖ ሲያገለግል አለሙ ዳውንድ ዘ ቦክስ ፍሮም ዘ ትራክ አለሙ ዳውንድ ዘ ቦክስ ፍሮም ዘ ትራክ አለሙ ከጭነት መኪናው ላይ ቦክሱን ቦክሱን አወረደው አለሙ ከጭነት መኪናው ላይ ሳጥኑን አወረደው እዚህ ጋር አሁን ዳውን ደሚለው ቃል ማውረድ የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው ማውረድ ደሞ ድርጊት ነው አክሽን ነው ስለዚህ እዚ ሴንቴንስ ላይ እንደ verb ሆኖ አገልግሎናል ማለት ነው የተመለከተ ነው እንግዲህ ቃላቶች የተለያየ ተመሳሳይ ቃላቶች በተለያዩ አረፍተ ነገሮች ውስጥ አገባባቸውን እየለወጡ እንዴት የተለያየ የንግግር ክፍልን ሆኖ እንደሚያገለግሉን ነው ማለት ነው የተመለከተ ነው ወደሚቀጥለው ቶፒክ እንሂድ Some common verbs used as noun Some common verbs used as noun አንድ አንድ ቃላቶች አሉ ተፈጥሯቸው verb የሆነ ወይ ግስ የሆነ ግን አንድ አንድ ጊዜ እንደ ስም ምንጠቀማቸው ወይም እንደ ናውን ምንጠቀማቸው አሁን ከነሱ ውስጥ ጥቂቱን እንመለከታለን ሊቭ ሊቭ ማለት ትርጉሙ ኖርማሊ መተው ወይ መሄድ ማለት ነው ናውን ሲሆን ግን እንዴት እንደሚሆን ነው አይ ቱክ ኤ ሊቭ ፍሮም ዎርክ አይ ቱክ ኤ ሊቭ ፍሮም ዎርክ የዚ ሴንቴንስ ተመሳሳይ ትርጉሙ ከስራ ፍቃድ ወጣ ነው ከስራ ፍቃድ ወጣ ስለዚህ እዚህ ጋር ሊቭ የምትለው ቃል ፍቃድ የሚለውን ትርጉም ትይዛለች ማለት ነው ፍቃድ ማለት ደግሞ ስም ነው ናው ነው ስለዚህ ሊቭ የነበረችው መሄድ መተው የነበረችው ቃል ቃላቱ ትርጉሙ አለውጣ ፍቃድ ወይም ናው ሆና ታገለግላለች ማለት ነው ፊል ፊል ማለት መሙላት መጥገብ እንደማለት ነው መሙላት ወይ መጥገብ እንደማለት ነው እስቲ ናውን ስትሆን ደሞ እኔ we ate to our fill we ate to our fill እስከምንጠግብ በላ እስከምንጠግብ በላ እዚች ጋር fill የምትለው ቃል fill የምትለው ቃል አቻ ትርጉማ ጥጋብ ነው ማለት ነው እዚህ verb ሲሆን መጥገብ ነው now sihon weim sim sihon demo tigab yihonal malatno we ate to our feet eske tigab dres bellan weim eske min tigab dres bellan yemilon tergum yizellenal drink drink malat tatta tachi weim metatat inda malatno drink malat action sihon verb sihon noun sihon give me a drink give me a drink metat ሰጣኝ ወይ የሚጠጣ ነገር ሰጣኝ እዚ አሁን እዚ ጋር አክሽኑን አይደለም እየነገረን ያለ ነው ያለው እዚ ጋር drink የሚለው ቃል የገባው ስለሚጠጣው ነገር ስም እየሰጣው ነው ማለት ነው ስም ሆኖ ለሚጠጣ ነገር ስም ሆኖ ነው የገባው give me a drink መጠጥ ሰጣኝ እዚ እንዴት እንደሚለወጥ drink verb ሲሆን መጠጣት ነው noun ሲሆን ደግሞ መጠጥ ይሆናል ማለት ነው 
try 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 ማለት መሞከር ማለት ነው we made one try to solve the problem we made one try to solve the problem problem ስንል በዚህኛው sentence ላይ ችግር ማለት ሳይሆን ጥያቄ ወይም የ የ ማትስ ጥያቄ እንደማለት ነው we made one try to solve the problem ጥያቄውን ለመስራት አንድ ሙከራ አደረገን ጥያቄውን ለመስራት አንድ ሙከራ አደረገን በዚህኛው sentence ላይ try ሙከራ የሚል ትርጉም ትይዛለሽ ማለት ነው verb ስትሆን መሞከር ትሆናለች noun ስትሆን ደግሞ ሙከራ የሚለውን ቅርጽ ትይዛለሽ ማለት ነው ስለዚህ እንደተመለከተ ነው እዚህ ጋር ቃላቶች verb ሲሆኑ የሚኖራቸው ቅርጽ እና noun ሲሆኑ የሚኖራቸው ቅርጽ በጥቂቱም ቢሆን ይለወጣል ማለት ነው ሴንቴንሳችን ውስጥ ሲገባ ሙሉ ለሙሉ ሌላ ትርጉም ይሰጣናል ማለት ነው እሺ ቀጣ ያለው ደግሞ እንመልከት some common nouns used as verbs some common nouns used as verbs አንዳንድ ናውኖች ደግሞ አንዳንድ ናውኖች ወይም ስሞች እንደ verb ወይም እንደ ግስ ይጣቀሙናል ከነዛ ውስጥ ጥቂቱን እንመልከት chair chair ማለት መሪ ማለት ነው chair ማለት መሪ ማለት ነው she is selected to chair the meeting she is selected to chair the meeting ስብሰባውን እንድትመራ ተመርጣለች ስብሰባውን እንድትመራ ወይም ለመምራት ተመርጣለች እዚ ዚጋ chair የሚለው ቃል መሪ የሚለው ቃል ስም ነው የአንድ መሪ ስም ነው እዚህ ጋር ግን ለመምራት ወይም እንድትመራ የሚለው ቃል ድርጊት ነው ማለት ነው ድርጊት ነው ወይም አክሽን ነው የሚገልጽልን ቀጣዩን እኔ book book ማለት መጽሐፍ ማለት ነው መጽሐፍ ማለት ነው ስም ነው እንደምታቁት ትንሽ ቅርጹን ቀይሮ ሴንቴንስ ውስጥ እንዴት verb ሆኖ እንደሚያገለግል እንመልከት we booked a seat for the show we booked a seat for the show ለዝግጅቱ ወረፋ አሲያዘን እንደማለት ነው ለዝግጅቱ ወረፋ አሲያዘን ይሄ booked ማለት ወረፋ ማሲያዝ ወይም ቀጠሮ ማሲያዝ ማለት ነው እዚህ ጋር book የሚለው ቃል now no ስም ነው እዚህ ጋር ደግሞ booked የሚለው ቃል action ወይም ድርጊት ወይም verb ነው ማለት ነው head head ማለት ሐላፊ ወይም መሪ ማለት ነው ሰለሞን now no እንደምታቁት ሰለሞን hates the company ሰለሞን hates the company ሰለሞን company ወይም ድርጅቱን ይመራዋል እዚህ ሰለሞን ድርጅቱን ይመራዋል ዚጋ head የሚለው ስም ነው now no heads የሚለው ወይም መምራት የሚለው ቃል ደግሞ verb ነው ማለት ነው i i ማለት i ነው ስም ነው ስም ነው ወይም now no verb ሲሆን ደግሞ እኔ my mother eyed me with love my mother eyed me with love እናተ በፍቅር አየችኝ እናቴ በፍቅር አየችኝ እዚህ ጋር ትንሽ ፎርም ያለው ወጣን verb አድርገናታል ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ቃላቶች ተፈጥሯቸው የመጀመሪያ ስትራክቸራቸው now ቢሆንም ትንሽ modification ወይም ትንሽ ለውጥ ይደረግባቸውና ወይ ደግሞ አገባባቸውን እንለውጥና ሴንቴንስ ውስጥ እንደ verb አድርገን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው stone the boy stoned the snake stone ማለት ድንጋይ ነው which is sin sin ማለት ወይም now ማለት የሰው ስም ሊሆን ይችላል ብለናል የቦታ ስም ሊሆን ይችላል ብለናል የነገር ስም ሊሆን ይችላል የነገር ወይም የቃ ስም ሊሆን ይችላል እንዲሁም የስሜት የሐሳብ ስም ሊሆን ይችላል ብለናል አሁን stone ማለት የነገር ስም ነው ድንጋይ እዚጋ the boy stoned the snake see stone የምትለው አቃል ደግሞ ትንሽ ፎርሙን ቀይራ ሌላ ትርጉም ይዛት ወጣለች stone ማለት 
መወገር መውገር ማለት ነው ስቶንድ ማለት መውገር ወይም በድንጋይ መንታት ማለት ነው ልጁ እባቡን በድንጋይ መታ ወይም ወገሮ ይሆናል ማለት ነው እሺ እንግዲ ይሄንን ይመስላሉ ወርዶች በተለያዩ አረፍተ ነገሮች ውስጥ ሲገቡ እንዴት የተለያየ አይነት ፓርት እንደሚይዙ ተመልክተናል ለማጠቃለያም ይሆን ኤክሰርሳይዝን እንስራ point out the kinds of parts of speech of the words in italics አሁን በኢታሊክስ የተጻፉት ኢታሊክስ ማለት ያው ካደድ ካደድ ብለ የተጻፉት ማለት ነው እነሱን ቃላቶች ምን አይነት parts of speech እንደሆኑ አረፍተ ነገር ውስጥ ለይተናውጣለህ ማለት ነው i know you i know you አቀሃለሁ ወይ ማቀሻለሁ the bus should slow down the bus should slow down ባሱ ቀስ ማለት አለበት ባሱ ቀስ ማለት አለበት ወይም ቀስ ብሎ መሄድ አለበት ነው the slow tortoise won the race the slow tortoise won the race ቀርፋፋ ኤሊ ሩጫውን አሸነፈች he drives slow he drives slow በቀስታ ወይም በዝግታ ይነዳል በዝግታ ይነዳል what is your name what is your name ስመ ማን ነው ወይስ ስምሽ ማን ነው name the capital city of ethiopia የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ስም ተናገር ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ስም ተናገር እንደማለት ነው እሺ እንግዲ ተመልካቾች እንደተለመደው ወረቀትና ስክሪብቶቻችሁን ይዛችሁ መልሱን ስሩ መጨረሻ ላይ ከመንሰራው መልስ ጋር አስተያየቱ እሺ የመጀመሪያው ሴንቴንስ እኔ በኢታሊክስ የተጻፈ ቃል no i know you አቀሃለሁ ያውራ ያለው ይሄ ሴንቴንስ እየተናገረ ያለው ስለኔ ማወቅ ነው ማወቅ ደሞ ድርጊት ነው አቀሃለሁ ሲ ድርጊቱን ወይም አክሽኑን የማወቁን ሂደት እየተናገረ ነው ስለዚህ no የሚለው ቃል እንደ verb ሆኖ ገብቷል ማለት ነው the bus should slow down the bus should slow down ባሱ ቀስ ማለት አለበት ቀስ ማለት አለበት ስለዚህ slow የሚለው ወይም ቀስ የሚለው ቃል ቀስ ማለት የሚለው ቃል ምንድነው ድርጊት ነው ባሱ ሊያደርገው የሚገባውን አክሽን ወይም ድርጊቱን እየነገረ ነው ያሳየን ነው ስለዚህ slow የሚለው ቃል እዚህኛው ሴንቴንስ ላይ እንደ verb ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው the slow tortoise won the race ቀርፋፋ ኤሊ ሩጫውን አሸነፈች ምንም ነው ታሪክ ሳይሰማ ያደገ ሰው ያለ አይመስለኝ ስለ ቀርፋፋ ኤሊና ስለ ፈጣኑ አጥንቻል ስላደረጉ ተሩጫ እንዴት ጥንቻል እንዴት ቀርፋፋ ኤሊ በብልጣት እንዴት እንዳሸነፈች ምናቀው ታሪክ ነው ስለሱ ነው የሚያወራው the slow tortoise won the race ቀርፋፋ ኤሊ ሩጫውን አሸነፈች ይላል slow ወይም ቀርፋፋ የሚለው ቃል ማንን ለመግለጽ ነው የገባው ቶሮቶይዋን ወይም ኤሊዋን ስለዚህ የስም ገላጭ ነው ማለት ነው which is called adjective he drives slow he drives slow በዝግታ ወይም በቀስታ ይነዳል slow የምትለው አቃል ዝግታ ወይም ቀስታ የምትለው አቃል ስለ ሰውየው አነዳድ እየነገረች ነው ወይም ስለ ሰውየው አክሽን ድርጊቱን ያወራችልን ይበልጥ እየገለጸችልን ነው ስለዚህ ድርጊትን የሚገልጽ ወይም አክሽንን የሚገልጽ የሚያብራራ ቃል ደግሞ እንደ ተባባለው አድቨርብ ይባላል ስለዚህ ስሎ የሚለው ቃል አድቨርብ ሆኖ አገልግሏል ማለት ነው በዚህ ሴንቴንስ ላይ what is your name ስመ ማን ነው የሰውየው ወይ ሜሴትዮን ስም ነው እየጠየቀ ያለው ስለዚህ name የሚለው ቃል በዚህኛው ሴንቴንስ ላይ name ሆኖ ያገለ noun ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው የመጨረሻውን ጥያቄ እኔ name the capital city of ethiopia name the capital city of ethiopia የኢትዮጵያን ዋና ከተማ ስም ጥራ ይያለ ነው ስለዚህ name 
ኔ ማለት ጥራ ወይ ተናገር እንደ ማለት ነው ሶ ወይ ስያሜ ስጥ ይያለ ነው ለኢትዮጵያ ዋና ከተማ ስያሜ ስጥ ይያለ ነው እዚህ ጋር ምንድነው ስያሜ መስጠት አክሽን ነው ወይም ድርጊት ነው ስለዚህ ኔም የምትለው አቃል በዚህኛው ሴንቴንስ በዚህኛው ሴንቴንስ ውስጥ እንደ verb ሆነ አገልግላለች ማለት ነው ኦልራይት እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ በድጋሜ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ይከታተሉ በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ደና ቆዩልኝ